ஹாய் எவ்ரி ஒன் என் பேர் அகில் நான் வந்து மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்காக எப்படி மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எனக்கு மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர் இம்ப்ரூவே ஆக மாட்டேங்குது ஒரே முந்நூறு நானூறு ஐநூறு அந்த ரேஞ்சிலே தான் வருது ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராஸே பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் நானும் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைமில் நானும் அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன் ஸோ நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணேன் அப்படின்றத நான் அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் மார்க் டெஸ்ட்டு ஸ்கோரை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி படிக்கிறது மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி எழுதுறது இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நான் அந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களில் நிறைய பேர் மார்க் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் ஓகே நான் பார்த்துருக்கேன் நான் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கு போயிருக்கேன் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் ஸோ நிறைய பேர் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறது இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த கேஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒழுங்காக மார்க் டெஸ்ட்டை எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகே ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இந்த வீடியோவில் மார்க் டெஸ்ட்டை பற்றி எல்லாம் சொல்லிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியாவோட மார்க் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகே அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி எழுதிட்டு இருக்கிறவங்க வெரி குட் கீப் இட் அப் ஓகே நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதிட்டே இருங்க எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் நான் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கோர் வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த வீடியோ ஸோ நான் அந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா டோன்ட் பீ சேட் ஓகே ஸோ ரொம்ப சோகமாகலாம் இருக்காதிங்க எனக்கு இவ்வளோ மார்க் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் இவ்வளோ நல்லா படிக்கிறேன் நான் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறேன் எனக்கு ஆனாலும் மார்க்கு நானூறு ஐநூறு தான் வருது எனக்கு நீட்டு கிராக் பண்ண முடியுமான்னு தெரில அப்படின்லாம் ரொம்ப சோகமாகலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஓகே நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைமில் எனக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் மார்க் வந்துச்சு அப்புறமா ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் ஸ்லோவாக தான் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இட்ஸ் லைக் அ கேம் மார்க் டெஸ்ட் வந்து கேம் மாதிரி ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு கேம் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா எடுத்தோன்னே லெவல் சிக்ஸ் லெவல் டென் அப்படி வருவீங்களா இல்லை லெவல் ஒன் கிளியர் பண்ண பிறகு தான் லெவல் டூ த்ரீ ஃபோர் படிப்படியாக தான் போக முடியும் ஓகே ஸோ எடுத்தோடனே வந்து எனக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வேணும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேணும்லாம் எடுக்க இருக்க முடியாது ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நல்லா படித்து எக்ஸாம் போவேன் ஆனால் அதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஆனால் நான் நான் படிக்காமல் போ போ ஒரு டெஸ்ட் போனேன்னா ஐநூறு மார்க் வரும் ஸோ அது மாதிரி என்ன நடக்க போகுது மார்க் டெஸ்ட்டில் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது லக்கும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் ஓகே ஸோ நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு போனாலும் பேட் மார்க்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது நல்லாவே படிக்கலைன்னாலும் குட் மார்க்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறது வந்து மார்க்ஸ் பற்றி கிடையாது அது வந்து உங்கள் லேர்னிங் உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கு ல எவ்வளோ போடுறீங்க லேர்ன் எவ்வளோ கற்றுக்கிறீங்க புதுசாக அதை அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகே மார்க் டெஸ்ட் ஸோ மார்க் டெஸ்ட்டில் மார்க் கம்மியாக வருது அப்படின்னா சேடாக இருக்காதிங்க ஜஸ்ட் ஹாப்பியாக இருங்க ஒரு கேம் விளாடுற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் லெவல் கூடிக்கிட்டே போகும் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ எல்லா நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க இமேஜின் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க என்ன மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனாலும் உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் தான் வருது செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படி அந்த மார்க் தான் வருது எப்பயுமே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கே இல்லை போர் அடிக்காதா ஒரு டூ இயர்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனாலும் செவன் ஹண்ட்ரடே வருது அப்படின்னா உங்களுக்கே போர் அடிச்சு நீங்களே விட்டுருவீங்க ஸோ மார்க் டெஸ்ட்டு வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கூடும் ஸோ உங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டோடைய மார்க்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான முதல் ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா அட்டம்ப்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேயா ஸோ உங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குது கரெக்டாக பயாலஜி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸு அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ உங்களுக்கு மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டை முதல் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க எந்த சப்ஜெக்டை கடைசி அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து உங்கள் மைண்டில் கிளியராக இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ நீங்கள் வந்து நான் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் எந்த கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டை வந்து முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு மைண்டு கிளியராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எல்லா கொஸ
ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வச்சே நீங்கள் வந்து கஷ்டமான சப்ஜெக்டை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸே வந்து உங்களால் ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸு வந்து ஆன்சர் பண்ண வைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக் ஓகே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கிற லாஜிக் இது தான் ம் ஸோ மொத ஈஸியாக முடிச்சுட்டு கஷ்டத்தெல்லாம் கடைசியில் வச்சுருங்க அப்படின்னு இது வந்து என்னோடய பர்சனாலிட்டியை பொறுத்து இது வந்து என்னோடய எனக்கு ஒத்து வருது இது 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 நீங்கள் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே கஷ்டத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியான திங்ஸை பண்ணுறது கடைசியில் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்படியே ஆர்டரை மாற்றி போடுங்க மொதல் கஷ்டமானதை பண்ணுங்கள் அப்புறமா ஈஸியானதை பண்ணுங்கள் அது மாதிரி அது உங்களை பொறுத்து உங்களோட லாஜிக் உங்களோட ஆர்டர் உங்களோட விருப்பம் கரெக்டாக ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் அந்த உங்களோட அட்டம்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதுக்கேன் மொதல் மார்க் டெஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஈஸி செகண்ட் மீடியம் தேர்டு ஹார்டுன்னு எழுதி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு செட் ஆகுது அப்படின்னா அப்படி அப்படியே வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா மாற்றி பாருங்கள் மொதல் ஹார்டு அதுக்கடுத்து மீடியம் அதுக்கடுத்து ஈஸி எழுதுங்க ஏன் மொதல் ஹார்டு அதுக்கடுத்து ஈஸி கடைசியில் மீடியம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வேணாலும் ஆர்டரை மாற்றிக்கலாம் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களோட ஆர்டர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுக்கோங்க பட் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுத எழுத தான் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு செட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க என் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து உங்கள் ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் க்ளியராக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்கள் மைண்டில் அட்டம்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி க்ளியராக இருக்குது நான் எக்ஸாம் அவளுக்கு போன உடனே எந்த சப்ஜெக்டை மொதல் எழுத போகிறேன் எந்த சப்ஜெக்டை கடைசியாக எழுத போகிறேன் அப்படின்றது எனக்கு க்ளியராக இருக்குது அதனால் ஆனாலும் எனக்கு தப்பு வருது எக்ஸாமில் அதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் தான் மார்க் வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் மிஸ்டேக் அனாலிசிஸ் மிஸ்டேக் அனாலிசிஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக் மிஸ்டேக் நோட் புக் நான் நான் நிறைய நான் நிறையா வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் மற்ற யூடியூபர்ஸும் சொல்கிறாங்க ஸோ மிஸ்டே மிஸ்டேக் நோட் புக் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அண்ட் செகண்ட் வந்து மிஸ்டேக் கேலரி மிஸ்டேக் கேலரி வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இதை ரெண்டே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு தெரியாட்டி நான் ஒரு தனி வீடியோவாக இதை வந்து நான் போடுறேன் உங்களுக்கு கிளியராகும் கமெண்ட்ஸில் வந்து இது வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பட் இப்போ நான் ஒரு ஒன் மினிட்ல டக்குன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக ஆயிடுச்சு அந்த கொஸ்டினை வந்து எதனால் தப்பாச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஸ்டினை வந்து ஒரு தனி நோட் புக்கு போட்டு அந்த கொஸ்டின் எழுதுங்க அந்த கொஸ்டினை வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எழுதுங்க அப்புறம் எதனால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் போய் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக வரல எதனால் உங்களுக்கு தப்பாச்சு எதனால் உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு தோணலை அப்படின்றது அந்த அதையும் எழுதுங்க ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக் மிஸ்டேக் கேலரி என்னது அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாம் பேப்பரில் கொஸ்டின் இருக்குது அந்த கொஸ்டின் கிட்டையே வந்து எக்ஸாம் பேப்பர்லேயே வந்து நீட்டாக எழுதுங்க ஓகே நீட்டாக வந்து ஒரு ட்ரிக்ஸு இல்லை உங்களுக்கு என்ன எதனால் தப்பாச்சு எப்படி இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத சைட்லேயே எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது பேர் தான் மிஸ்டேக் கேலரி இதை வந்து எழுதிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க ஃபோட்டோ எடுத்து உங்கள் ஃபோனில் ஒரு தனி ஃபோல்டராக சேவ் பண்ணிடுங்க அது பேர் தான் மிஸ்டேக் கேலரி இது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனலில் ஒரு எக்ஸாம்பிளை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மிஸ்டேக் கேலரி இப்படி தான் இருக்கும் மிஸ்டேக் நோட் புக் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே அண்ட் இன்னொரு தனி வீடியோலையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சொன்னீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மிஸ்டேக் நோட் புக் மிஸ்டேக் கேலரி ஸோ இப்போ உங்கள் எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் ஓகே ஓகே ஒன்று வந்து உங்களோட ஃபேமஸ் சில்லி மிஸ்டேக் ஓகே அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நம்ம கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக் ஓகே சில்லி மிஸ்டேக்னால் வந்து உங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உங்களுக்கு அந்த டா அந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரியும் அந்த கான்செப்டு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் உங்களுக்கு தப்பு வந்துச்சு ஆனாலும் உங்களுக்கு தப்பு வந்துச்சு அதுதான் வந்து சில்லி மிஸ்டேக் எனக்கே வந்து நீட் எக்ஸாமில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் சில்லி மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு என்னோடய நீட் எக்ஸாமில் ஓகே இப்போ வந்து என்னோடய நீட் மார்க் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் ஃபிசிக்ஸில் அது மட்டும் கரெக்டாக இருந்தால் ஒன் செவன்ட்டி போயிருக்கும் ஓகே ஸோ எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணால் இருக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மனசு கரெக்டாக ஸோ சில்லி மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கான்செப்டுவல் மிஸ்டேக்னா என்னது
சாரி இப்படி தான் பண்ணக்கூடாது ஓகே அண்ட் கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக் எப்படி எப்படி பண்ணாமல் இருக்கிறது ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க ப்ரோ இப்போது எனக்கு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வந்து என்ன நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் அது வந்து எனக்கு கிளியராக இருக்கா கிளியராக இல்லையா கிளியர் ஆச்சானே எனக்கு தெரில கொஸ்டினை பார்த்தா பிளாங்காக இருக்குது சம்டைம்ஸு சம் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது சம்டைம்ஸ் என்னால் பண்ண முடியல எனக்கு மைண்டில் அது கிளியராக இருக்கா இல்லையானே தெரில ப்ரோ அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுறது கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக் எனக்கும் நிறையா தடவை வந்திருக்கு அண்டு நிறையா தடவை எனக்கு வந்ததுனால தான் எனக்கு இப்போது உங்களுக்கு என்னால் சொல்லித்தர முடியாது யூடியூப்பில் கரெக்டாக ஸோ கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக் எப்படி போக்குறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் என்னோடய டெக்னிக் என்னது அப்படின்னா கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் எடுங்க அதாவது ஒர்க் பவர் எனர்ஜி எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒர்க் பவர் எனர்ஜியை வந்து இன்ட்ரெஸ்டோடு படிங்க இன்ட்ரெஸ்டோடு அதாவது உங்களை நீங்களே கொஸ்டின் கேடுங்க இப்போ ஒர்க் பவர் எனர்ஜி வந்து ஒர்க் ஒர்க் எனர்ஜி தீராமல் இருக்குல்ல அது வந்து ஏன் வேலை செய்யுது எதனால் அது கரெக்டாக இருக்குது ஓகே அது ஏன் தப்பாக தப்பாகாமல் இருக்குது அது எப்போ தப்பாகும் அப்படின்றத நீங்கள் இல்லை நீங்களே உங்கள் மண்டையில் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் புக் எடுத்து பாருங்கள் யூடியூப்பில் வேறு ஏதாவது வீடியோ பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ பாருங்கள் ஏதாவது எப்படி அது கிளியர் ஆக்குறது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் தான் வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் இன்னொன்று பண்ணுங்கள் ஃபைன்மென்ட் டெக்னிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வச்சு டே இதாண்டா ஒர்க் எனர்ஜி தீராமல் அப்படின்னு நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் க்ளியராக ஸோ உங்களால் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இது உங்களால் அதை வந்து சரியாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் எங்கேயோ தப்பு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு எங்கேயாவது திக்குது அந்த கான்செப்டில் வந்து ஒரு இடத்துல எனக்கு திக்குது என்னால் சொல்ல முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்த வந்து இன்னும் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் ஓகேயா ஸோ அப்படி தான் வந்து கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக்கை கிளியர் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து ஃபைன்மென்ட் டெக்னிக் இன்னொன்று வந்து அஹிலோட டெக்னிக் கரெக்டாக இன்ட்ரெஸ்டோடு படித்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன திங்ஸ்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு மினிமம் ஒரு ஒரு ஜூனியர் ஒரு பேட்ஸ்மேட் ஓகே உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும் ஓகே உங்களோட ஸ்கூல் ஜூனியர் இருப்பாங்க உங்களோட கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டோட பேட்ச்மேட் இருப்பாங்க உங்களோட கிளாஸ்மேட் இருப்பாங்க நெய்பர்ஸ் இருப்பாங்க இது மாதிரி யார்கிட்டையாவது ஒன்று ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்லியே ஆகணும் நீங்கள் ஓகேயா அண்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அட்டம்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளியராக இருக்குது மிஸ்டேக்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறீங்க ப்ராப்பராக மிஸ்டேக் நோட் புக்கு கேலரி எல்லாத்தையும் போடுறீங்க எல்லாமே கிளியராக இருக்குது சில்லி மிஸ்டேக் கான்செப்சுவல் மிஸ்டேக் எங்கே வருது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஆனாலும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் மார்க் போயிட்டே இருக்குது ஏன் அப்படின்னா என்னோடய மார்க் டெஸ்ட்டு என்னோடய கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டு வந்து மார்க் டெஸ்ட்டில் போர்ஷன்லேயே இல்லாத என்சிஆர்டிலேருந்து வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் போடுறாங்க கொஸ்டின்ஸில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படின்னா ஒன்றுமே கவலை இல்லை அவுட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுருங்க உங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை கான்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கான்செப்சுவல் கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது எப்படி கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி எடுக்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வரும் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் இந்த அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் கொஸ்டினை பார்த்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை அட் அதை வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டே வரல அப்படின்னா விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஓகே சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் அப்படி தான் பண்ணேன் ஓகே ஸோ அவுட் ஆஃப் போர்ஷனை வந்து பற்றி பெருசாக கவலைப்படாதீங்க அவுட் ஆஃப் போர்ஷனால் உங்களுக்கு மார்க் கம்மியாகுது வருது அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை போர்ஷனில் வர்ற கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு மட்டும் பாருங்கள் ஓகே அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைடில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது சைடில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைட்டாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ஆகுது இந்த மாதிரி கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன்லேருந்து கொடுக்குறாங்க இதனாலே எனக்கு மார்க் கம்மியாகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா விட்டுருங்க அவ்வளோதான் அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் கொஸ்டின்ஸை விட்டுருங்க ஸோ இப்போ கடைசியாக வந்து மார்க் டெஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது அதாவது எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகேயா ஸோ
அண்டு டெய்லியும் எழுதக்கூடாது ஓகே டெய்லியும் எழுதக்கூடாது ஒரு ஒரு நாள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் கேப் விட்டுருணும் ஏன் நீங்கள் எழுதுகிற டெஸ்ட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் மிஸ்டேக் நோட் புக் கிளியர் பண்ணணும் மிஸ்டேக் கேலரி க்ரியேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் செய்யணும்ல அதுக்கும் டைம் வேணும் அதுவும் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் ஓகேயா ஸோ டெய்லி எழுதுறது தப்பு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் எழுதலாம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகேயா அண்டு எக்ஸாமுக்கு ஒரு கடைசி மந்த்து லாஸ்ட் மந்த்து இருக்குல்ல லாஸ்ட் மந்த்தில் வந்து நீங்கள் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் எழுதலாம் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸும் எழுதலாம் ஓகே டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எழுதலாம் கடைசி மாதத்தில் ஓகேயா அண்டு இன்னொரு விஷயம் எதுனா நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து ஃபுல் ட்ராப்பராக இருக்கும்போது ஃபுல்லாகவே டூ டேஸ் ஒன்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தேன் அண்டு கடைசி ஒரு டூ டு டூ டு த்ரீ டேஸ் இருக்குல்ல நீட் எக்ஸாம் வந்து இப்போது இன்னும் ரெண்டு நாள் இல்லை நாலு நாளில் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு டெஸ்ட் எழுத தோணலை ஓகே இன்னும் எதுக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதிட்டு நம்ம வந்து போர்ஷன்ஸே இன்னும் கிளியராக படித்தோம்னா எனக்கு இன்னும் மார்க் அதிகமாக வர சான்ஸ் இருக்குது இல்லாட்டி எனக்கு தெரியும் எந்த ச எந்த எந்த டாப்பிக்லாம் எனக்கு வீக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஹைப்ரடைசேஷன் மறந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அதாவது எக்ஸாமுக்கு கடைசி நாலு நாள்லேயே உங்களுக்கு இதே இது தோணுச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நான் டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் அந்த மாதிரி வீக் டாப்பிக்ஸை பார்க்குறேன் எனக்கு மறந்துடும்னு தோன்ற டாப்பிக்ஸை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ கடைசி நாலு நாளில் நான் மார்க் டெஸ்ட் எழுதலை ஓகே கடைசி நாலு நாளில் நான் மார்க் டெஸ்ட் எழுதலை ஏன்னா எழுதுனா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அந்த அதனால் நான் எழுதலை ஸோ உங்களுக்கு எப்போ மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதை நிறுத்தணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ கடைசி நாலு நாளில் வந்து உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் எழுத தோணலை அப்படின்னா விட்டுருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மறதியாக இருக்கிற சாப்டர் ஈஸியாக மறக்கிற சாப்டர் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டுருங்க ஓகேயா பட் மற்ற சாப்டர்லாம் விட்டுலாம் விட்டுலான்னு யோசிக்காதீங்க கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கிட்டு இருங்க அப்போ தான் உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் கரெக்டாக ஸோ நான் வந்து இனார்கனிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பி பிளாக்கு டிஎன்எஃப் பிளாக்கு அந்த மாதிரி கெமிக்கல் பாண்டிங் இந்த மாதிரி டாப்பிக்ஸ்லாம் வந்து கடைசியில் வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கெமிஸ்ட்ரி தான் ஹார்ட் டாப்பிக்னு சொன்னல எனக்கு ஸோ அதனால் நிறைய தடவை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அண்டு ஐயா ஸோ அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த என்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு அட்டம்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கிளியர் ஆகிடுச்சு எந்த சப்ஜெக்ட் முதல் எழுதுறீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் கடைசி எழுதுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் எவ்வளோ எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா பயாலஜிக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸு ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸு கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மிச்ச டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து விட்டுருப்பீங்களா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியல இதை அப்படின்னு விட்டுருப்பீங்கள அந்த டஃப் கொஸ்டின்ஸை திரும்ப ஒரு தடவை அட்டம்ப் பண்ணுறீங்க அந்த டைம் மிச்ச டைமில் அந்த வேலையை பார்க்கணும் ஓகேயா ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சம் தெரியல உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரில இல்லை ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிருங்க ஒரே கொஸ்டின்லேயே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த ஒரு கொஸ்டினை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாலு கொஸ்டின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதினாறு இருபது மார்க் வந்துடும் ஓகேயா ஸோ ஒரே கொஸ்டினில் ஸ்டக்காக ஸ்டக்காகி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க மூ மூவ் ஆன் ஆகிட்டே இருங்க ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மார்க் டெஸ்ட் எப்படி எழுதுறது எப்படி ப்ரி மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த டீட்டெயிலில் அந்த மார்க் டெஸ்ட்டை பற்றி எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் உங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் பேட்ச்மேட்ஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாேருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் என்ன டவுட் இருக்கோ அதை கேளுங்க ஓகே அண்ட் தட்ஸ் ஆல் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் உள்ள வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் இந்த டாபிக் பெற ச